ফাউন্ডার্স ফুটস্টেপসে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আমার নাম সৈয়দ নাসিম মানজুর এপেক্স ফুটওয়ের লিমিটেড পক্ষ থেকে আজকে আপনাদের সামনে আমাদের একটি নতুন উদ্যোগ ফাউন্ডার্স ফুটস্টেপস যেখানে আমরা আমাদের ফাউন্ডার্স ডে ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর পালন করি এবং সেলিব্রেট করি আরও সেলিব্রেট করি বাংলাদেশের কিছু বিখ্যাত স্বনামধন্য এবং বিশেষ করে খুব অতি প্রিয় কিছু ব্যক্তিত্ব যারা নতুন নতুন এবং অনেক বিখ্যাত কিছু প্রতিষ্ঠান কিছু কোম্পানি আমাদের দেশে করেছেন এবং যারা ফাউন্ডার হিসাবে বাংলাদেশে একটা বিরাট অবদান রেখেছেন তাদের ত্যাগ তাদের কর্ম এবং সবচেয়ে বেশি তাদের দর্শন আজকে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে আমরা চাই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন এইসব গল্প জানেন এবং আশা করি আজকে এই অনুষ্ঠান দেখে আপনাদের ভালো লাগবে আমাদের সাথে আজকে এখানে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন একজন বিশেষ ব্যক্তিত্ব ওনার নাম মিস্টার রাজীব প্রসাদ সাহা উনি হচ্ছেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর অফ কুমুদিনি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট বাংলাদেশ এবং আপনারা অনেকে হয়তো বা কুমুদিনির নাম শুনেছেন আপনারা হয়তো বা ওনার দাদার নাম শুনেছেন আমাদের অতি গর্বের মিস্টার আর পি সাহা যাকে আমরা জানি এই নামে কিন্তু ওনার পুরো নাম ছিল মিস্টার রণদ প্রসাদ সাহা ওনার গ্র্যান্ডসান ওনার নাতি এবং আমি বল চাই আমার একজন বড় ভাই রাজীব প্রসাদ সাহা আমার জন্য রাজীব ভাইয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ আজকে আমাদের সাথে এখানে যোগদান দেওয়া আমরা আপনার দাদা আমাদের গর্ব ফাউন্ডার অফ কুমুদিনি পুরো কুমুদিনি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট যেটা উনি প্রতিষ্ঠান করে গেছেন আপনার দাদা মিস্টার আর পি সাহা ওনার কথা দিয়ে একটু শুরু করতে চাই যে ওনার জন্মটা হয়েছিল আমি জানতে পেরেছি খুব শুভ একটা দিনে এবং এটা নিয়ে উনি খুব ফ্যামিলিও খুব মানে আনন্দিত ছিলেন যে ওনার শুভ একটা শুভ কিন্তু খুব অল্প বয়সে উনি ওনার মাকে হারান এইখান থেকে কি আপনি মনে করেন যে ওনার পুরো লাইফের একটা বড় চেঞ্জ বা লাইফের কি একটা বড় প্রভাব রেখেছিল কোমোদিনই ওনার মা আর ওনার বাবা হচ্ছে মানিকগঞ্জে দেবেন্দ্র কলেজ যেটা জি ওটা উনি ওনার বাবার নামে করেছে দেবেন্দ্র হচ্ছে বাবা আর কুমুদিনী হচ্ছে মা সাত বছর বয়সে উনি মাকে হারায় তারপরেই দেখে ওনার আত্মীয় স্বজনরা সবাই ওনার বাবাকে ছয় মাসের মধ্যে আবার আরেকটা বিয়ে করিয়ে দেয় সো এই যে মার মারা যাওয়া বিনা চিকিৎসায় আমাদের গ্রামে মির্জাপুরে টাঙ্গাইলে তখন উনি মার মারা যাওয়ার ছয় মাসের মধ্যে বাবাকে আবার বিয়ে দেওয়া আবার আর একটা নতুন মা আসা এই সমস্ত জিনিসটা উনি অ্যাকসেপ্ট করে নিতে পারে নাই তখনই উনি চিন্তা করেন যে উনি প্রতিজ্ঞা করেন যে আমি এটা তো মা তো এইভাবে হতে পারে না মা তো এরকম হতে পারে না সো এরকমভাবে তো মাকে ট্রিট করাটা যেতে পারে না সো তখন উনি পালিয়ে যান পালিয়ে এখানে সেখানে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান তারপর একটা সময় গিয়ে উনি কলকাতায় চলে যান ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের আগে আগে চলে যান তারপর ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারে গিয়ে তো ওইটা আবার আরেকটা চ্যাপ্টার অফ হিজ লাইফ বাট আর ভারতের শরীর যেটা ভারতের শরীর হোমস ওটা কিন্তু ওনার গ্রেট গ্র্যান্ড মাদার আচ্ছা যিনি সেই সময় কিছু লেখাপড়া জানতেন এবং মানুষজন দূর দূর থেকে আসতো ওনার কাছে লেখাপড়া চিঠি টিঠি পড়ানোর জন্য সো এই প্রত্যেকটা কিছুর মধ্যে একটা না একটা কাহিনী আছে বাট কুমুদিনীর মারা যাওয়াটা ওনার মায়ের অকাল মৃত্যুটাই ওনার সমস্ত কিছুর কারণ জি মানে মহিলাদের প্রতি যে কুমুদিনীর যে আজকে কুমুদিনী যা যতটুকুই আমরা করতে ও খুব সামান্য করতে পারছি কিন্তু যতটুকুই করতে পারছি সেটার সূত্রপাত ওই সময়টাই এটা উনিশশো চোদ্দো সালে ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ার শুরু হলে আমরা শুধু জানতে পারলাম যে একটা নতুন রেজিমেন্ট হলো সিক্সটিন রাজপুত রেজিমেন্ট সেখানে উনি জয়েন করলেন এবং তাকে আলটিমেটলি ইজিপ্ট পর্যন্ত যে যুদ্ধ করতে হয়েছিল ইজিপ্টে উনি একজন একটা বিশেষ একটা হিরো হয়ে গেলেন কিভাবে কি হয়েছিল না এটা ফোর্টি নাইন বেঙ্গল রেজিমেন্ট ফোর্টি নাইন ফোর্টি নাইন বেঙ্গল রেজিমেন্ট আর এটা মেসে পটিমি আমার মনে হয় এটা ইরাক হবে এখন এখনকার তাহলে মডার্ন ডে হিস্ট্রিতে উনি ইরাকে গেছেন এটা হয়েছিল একটা ক্যাম্পে তোমার প্রায় 
20 জন না 25 জনের একটা মেডিকেল হসপিটালে আগুন লেগে গিয়েছিল সো ওখানে কেউ যেতে সাহস পাচ্ছিল না আর সুপিরিয়র যারা ছিল তারা কাউকে অর্ডার দিছিল না কারণ ওখানে গিয়ে কিছু করতে গেলে যে যাবে সেই মারা যাবে এমন অবস্থায় ছিল বাট উনি সেই অর্ডারটা শুনেন নাই না শুনে উনি গেছেন এবং উনি ওই বাইশ জন না পঁচিশ জন সোলজার ছিল সবাইকে উনি উদ্ধার করেছেন সো তখন সিঙ্গেল হ্যান্ডেডলি উনি একা ওই আগুনের মধ্যে ঢুকে বাইশ জন ক্যাম্প থেকে হ্যাঁ যার জন্য ওনাকে এই গ্যালেন্ট্রি অ্যাওয়ার্ডটা যেটার জন্য হ্যাঁ হ্যাঁ গেছিলেন কয়েকজনকে নিয়ে গেছিল তার মধ্যে উনি একজন ওনাদের রেজিমেন্টের থেকে অ্যান্ড এটা একটা বড় কারণ ছিল যে এই যে আর্লি ব্রিটিশ আর্মি ট্রেনিং রেজিমেন্টেশন ভারতবর্ষেরই হোমস একটা বিশ্বাস আমরা মনে করি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে ওনাদের পিটি ফিজিক্যাল এডুকেশন এবং ওই সময় যেটা বারে বারে আপনি বলছেন যে সময় হয়তো বা আমরা জানি যে হয়তো বা না ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে মহিলাদের এডুকেশন তো দূরের কথা পিটি তো কাছেও নাই সেইখানে উনি মেয়েদের এই এডুকেশনের মধ্যে ফিজিক্যাল এডুকেশন যে যুক্ত করলেন আপনি কি মনে করেন আর্মির এই ইনফ্লুয়েন্সটা কিছুটা এখানে ওনার উপরে কোনো রকমের ইনফ্লুয়েন্স লেগেছিল অবশ্যই অবশ্যই এটা শুধু তাই না এটা আমার বাড়িতে যেমন আমার ফুপু এদের মধ্যেও মিসেস জায়ব হ্যাঁ উনি আমার বড় ফুপু মিসেস শকত আলী খান ওনাদের মধ্যেও বা আমার ফুপাত বোন তুমি চিনতে অনেকে এই যে একটা ঘোড়া চালানো ঘোড়া ওই সময় ধরো মহিলারা ঘোড়া চালাবে বাঙালি বাঙালি মহিলারা মেয়েরা মহিলা না মেয়েরা প্যান্ট শার্ট পরবে সো এগুলো ওইখান থেকেই এটা এটা নো ডাউট অ্যাবাউট ইট ভারতের শরীহোমস আমাদের নার্সদেরও যে পিটি করানো হতো এই সময় নার্সদের বাই দা এটা আবার আমরা শুরু করতে চেষ্টা করছি এখন যে আমি তোমার কিছু ছবি দেখাতে পারবো পুরানো ছবি আমি অনেক একটা অনেক ছবি এখনো পাচ্ছি খুঁজে খুঁজে অনেকে আর্কাইভ করতে হবে এগুলোকে আপনাকে হ্যাঁ ওই দেখি যে একটা ছবি কোমোদিনী হসপিটালের সামনে মাঠে ওই নার্সরা তো তখন একরকম ক্যাপ পড়তো আর স্কার্ট পড়তো তো এরকম সবাই পিটির মাঠে ছবি স্টিল ছবি দেখলাম যে এটা তো সেই সময় এই জিনিসটা হতো কয়েকজনের সাথে আলাপ করলাম যারা জীবিত আছে বলল হ্যাঁ এরকম তো হতো নার্সদেরকে পিটি করানো হতো নার্সদেরকেও পিটি করানো হতো তা আমরা এখন দেখছি যে আমাদের নার্সিংয়ে তো এখন বেশ অনেক কাজকর্ম হচ্ছে যে এখানে এই জিনিসটা ইন্ট্রোডিউস করার দরকার ভারতের শরীরসে যেটা হয়ে আসছে রেগুলার একটা প্র্যাকটিস হিসেবে তারপর ধরো পুরো মির্জাপুরেই একটা বিশাল এই আমাদের প্রতিদিনকার চলার মধ্যে এই ডিসিপ্লিনটা শুধু ভারতের শরীর হোমস না অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও যে ডিসিপ্লিনটা এটা ওখান থেকে অনেকাংশে পাওয়া ফ্যামিলিতে এইটার আপনি কি প্রতিফলন দেখেছেন যে এই যে একটা এমফেসিস অন ডিসিপ্লিন আপনাকে কি ছোটোবেলা থেকে খুব বেশি ডিসিপ্লিনের মধ্যে ফেলা হয়েছে কিছুটা তো কিছুটা তো হয়েছে যেমন আমরা আমার ফুপাত ভাই আমরা এখন আলাপ করি যে ওয়েন আমার ফুপুরা যখন ঘরে ঢু আমি তো আই ডিন সি মাই গ্র্যান্ডফাদার আমি ওনাকে দেখেছি আমার ওই সেভেন্টি ওয়ানে আমার বয়স তিন বছর আড়াই বছর তিন বছর সো আমার মনে নাই বাট আমার বড়রা যখন ঘরে ঢুকত ধরো বসার ঘরে যে তোমার সোফায় বসে আসছি হয়তো একটু ক্যাজুয়ালি বসে আসি পাটা হয়তো উঠিয়ে বসেছি তো ওনারা যখন ঢুকত ঘরে তখন সোজা হয়ে বসতে হতো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দাঁড়াতে হতো তো তখন খুব জিনিসটা মনে করতাম যে এটা কীরকম বাসার ভিতরে এটা তো অফিস না বা স্কুল না তখন তো আর অফিস স্কুল না কিন্তু দাঁড়াতে হতো বিরক্ত লাগতো কোনো কোনো সময় বিরক্ত লাগতো কোনো কোনো সময় ওই সময় কিন্তু এখন দেখি যে হ্যাঁ আমার মা ফুপু ঠিক আছে কিন্তু ওই দাঁড়ানোটার মধ্যে অনেক কিছু ক্যারি করত আমরা শুনেছি যে বা আই থিঙ্ক উনিশশো সালের দিকে আরপিসা সাহেব আসলেন কলকাতায় উনি এখন বরের পরে রেলওয়েতে কিছুদিন চাকরি করলেন তারপরে এখন উনি ব্যবসায় ঢুকলেন এবং ব্যবসা প্রথম ব্যবসাটা আমরা যত জানি হচ্ছে কোল বিজনেস কয়লার উনি ব্যবসা একটা ডিস্ট্রিবিউটরশিপ পেয়েছিলেন সেখান থেকে উনি খুব মজার একটা গল্প ছিল যে উনি কীভাবে যেন একটা লঞ্চ পেয়ে যান না একটা স্টিমার পেয়ে যান এই গল্পটা একটু রাজীব ভাইয়া যদি এটা উনি তো কয়লার ব্যবসা করেন কয়লার উনি ওয়েস্ট বেঙ্গলে খুব বড় একজন মার্চেন্ট হয়ে যান 
বিভিন্ন ওইখানে তো কয়লাই তো তখন রান্না এই সমস্ত সাপ্লাইগুলো একটা মেজর মানে এরিয়া অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল মানে কলকাতা সিটি ওনার ডিস্ট্রিবিউশন ওনার ডিস্ট্রিবিউশন উনি ডিস্ট্রিবিউশন করতেন এখন কয়লা ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য তোমার তখন তো নদী হলো মেন সব কিছু নদী দিয়ে যায় সো ওইভাবে ওনার যোগাযোগের মাধ্যমে উনি একটা রিভার ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির সাথে কাজ শুরু করেন এবং পরবর্তীতে তাদের বিজনেসটা খুব একটা ভালো করতে করছিল না উনি ওটাকে নিয়ে ফেলেন কিনে ফেলেন সেই কোম্পানির প্রথম দিককার বোর্ডে ছিল ডক্টর বিধানচন্দ্র রয়ও ছিল চিফ মিনিস্টার অফ বেঙ্গল তো যাই হোক ওইভাবে বেঙ্গল রিভার সার্ভিস উনি ফাউন্ড করলেন বেঙ্গল রিভার সার্ভিস বিআরএস পরবর্তীতে ফোর্টি সেভেনে উনি যখন সিদ্ধান্ত নেন উনি ওনার মাতৃভূমিতে চলে আসবেন মানে দি দেন পাকিস্তান উনি এই সমস্ত জাহাজপত্র কিন্তু নিয়ে সমস্ত কিছু এমন কি আরও গল্প আছে এগুলো নিয়ে উনি সোজা চলে আসছেন আচ্ছা পাকিস্তান মানে পাকিস্তান এবং কুমুদিনী হসপিটাল যখন তৈরি হয় হওয়া শুরু হয় থার্টিজে কনস্ট্রাকশান শুরু হয় তারপর ধরো ওই সময় টোটাল সাপ্লাই অফ কুমুদিনী হসপিটাল যে সমস্ত অক্সিজেন এটা সেটা রেগুলার কলকাতা থেকে এই সমস্ত জাহাজে আমাদের জাহাজে বাড়জে ডাম বাড়জে কলকাতার থেকে আসতো সো উনি তো কুমুদিনী হসপিটাল সহ আর যা যা কাজ এখানে উনি করেছেন উনি তো সব করেছিলেন এই পার্ট অফ ইন্ডিয়া উইচ লেটার অন বিকেম পাকিস্তান অ্যান্ড নাও বাংলাদেশ উনি যেখানে জন্মেছেন সেখানে সো এই জায়গাটার প্রতি ওনার সবচেয়ে বেশি টান টান যে আমার আর মা ওনার মা তো মারা গেছেন ওখানে সো ওইটা ওইটা ওনাকে সব সময় যে আমার মার কাছে আমাকে আমার মার জন্য আমাকে করতে হবে প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে হবে হার মাদার হিজ মাদার মানে মা মারা যাওয়ার পর মির্জাপুরি তার মা মানে এই এই মাটিটাই তাকে তাকে টান আমরা শুনেছি যে অ্যাজ আর্লি অ্যাজ নাইনটিন ফর্টি ফোর ফর্টি ফাইভ ওই তখনকার দিনে উনি রেড ক্রসকে একটা অনুদান দিয়েছিলেন প্রায় আড়াই লক্ষ রুপি রুপি তখনকার সময় Do you know about this story? Uh, what, what was the... One thing is that in 1944 and 1945, we had a lot of money. In the Second World War, Red Cross had a lot of funded work. Hmm. Uh, so, we had to continue the service. So, we had to go to the next year, and we had to pay 2.5 lakh rupees to Red Cross in 1944. জন্য চিঠি যেটা বললাম পেয়েছি সেটা একটা থ্যাংক ইউ লেটার ফ্রম দি গভর্নর আচ্ছা তারপর পরই গভর্নর কুমুদিনীতে আসে মানে ওই গভর্নর অফ বেঙ্গল কুমুদিনীতে আসে ওই স্পিচটাও পেয়েছি উনি বলছেন আর কি একটা জায়গায় যে আপনারা হয় সবাই হয়তো অবাক হবেন যে গভর্নর অফ বেঙ্গল কেন আস কেন এই এতদিন নদী পথে কেন আমি এই রিমোট ভিলেজ যেখানে কেউ কোনো সময় আসে নাই I'll share that with you. Yeah, I'd love to see that letter. Uh, you might wonder that why have yeah. I come so far? I came because of this, this, this. He always went against the current. Shab Shumay Shroter against the uni Shatar Kete Chen, Juddho Kore Chen. Eta Bushte Pari, that's what makes you strong. And that's what makes your family strong. You see the uncle story. He was a lawyer in the maximum of the world. He was a lawyer. 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 He was a philosophy. He was a lawyer. He was a lawyer. ওনার অনেক কিছুর সাথে ওনাকে যুদ্ধ করতে হয়েছে গত বছর বা কোনো এক সময় চাঁদপুর কলেজ গভর্নমেন্ট কলেজ ওখান থেকে আমার সাথে একজন যোগাযোগ করেছে 
যে আপনাদের কাছে কোনো রেকর্ড আছে নাকি যে আর পি সাহার ওখানে দান আছে না আমি জানি না তবে চাঁদপুরে ডাবলু রহমান জুটমিল লতিফুর রহমান সাহেবদের ডাবলু রহমান জুটমিল ছিল ওখানে কুমোদিনীর কিছু একটা চাঁদপুরেও পাটের পাটের সেন্টার যেখানে যেখানে ছিল কুমোদিনীরও ওইখানে কিছু কিছু ছিল আমি জানি আর আমি যেহেতু রিভার ট্রান্সপোর্ট কোম্পানিতে আমি আমার জীবনের প্রথম দিকে স্টার্টিংয়ে কিছু দিন কয়েক বছরখানে কাজ করেছিলাম সো আমি ওই চাঁদপুর হয়ে আমাদের জাহাজে কিছু মুভ টুভ করেছি ওদিক দিয়ে বিসাইড দ্যাট আই ডোন্ট নো এনিথিং এবার বলো না চাঁদপুর কলেজে ওনার একটা দান আছে নাইনটিন ফোর্টি সিক্সে উনি পঁচিশ হাজার রুপি চাঁদপুর কলেজে দিয়েছেন জানেন না বলেন না আমি জানি না বলে চাঁদপুর কলেজে তো এই রেকর্ড আছে এবং তারা তাদের ওই ডোনার্স লিস্টে আর পি সাহার নাম প্রথমে আর পি সাহা টোয়েন্টি রুপি পঁচিশ হাজার রুপি তো এটা আমাদের কোনো আমরা জানতাম না আচ্ছা গত চার পাঁচ বছর আগে তোমার মাগুরা কলেজ সারোয়ার্দি কলেজ মাগুরা তারা তোমার আর পি সাহার একটা মানে কিছু একটা ছবি বা কি এরকম একটা চা ছবি ওনারা বই বের করবে ওনাদের একশো বছর পূর্তি তো কি ব্যাপার কেন ওনারা ওনাদের হিস্ট্রি ঘেটে বের করেছে যে আর বিষয় ওখানে ওনার একটা বড় ডোনেশন আছে ওই কলেজটা যখন খুব খারাপ অবস্থায় তখন আর বিষয়ের কাছে এসছিল যে আপনি এটাকে তৈরি মানে টেক ওভার করেন এবং আপনার নামে এটা আমরা করতে চাই তো উনি তখন কন্ডিশন দিয়েছিলেন যে আমি করব যদি আমার বন্ধু মিস্টার সরোয়ার্দির নামে তোমরা এটা করো ওনার নামে হতে পারো ওনার নামে হতে পারবে না তো তারা বলল আছে ঠিক আছে তখন উনি বড় সাপোর্ট দিয়েছিলেন এরকম অনেক কিছু যশোরের কলেজটা একজনের নামে ছিল এক হিন্দু ভদ্রলোক সে চালাতে পারছিল না তার মারা যাওয়ার পরে ওই কলেজটা খুব খারাপ অবস্থা তার বিষাহার কাছে এসছে মানে টাকার জন্য এবং উনি যেন ওই কলেজটা ওনার নামে আর বিষা ওই একই আর বিষাহার নামে করবে তো উনি বলছেন আমি দিব বাট এটা যদি মাইকেল মধুসূদন দত্তের নামে করো উনি কোনো রেকর্ড রাখতেন না যে ওনার উনি চাইতেন না যে এটার কোনো কেউ জানুক যে আমি তাকে দিয়েছি কেউ জানুক যে আমি ওই প্রতিষ্ঠানকে দিয়েছি সাতই মে নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান পাকিস্তান আর্মি যখন নিয়ে গেলেন আপনার দাদা আর পিসা এবং আপনার তখনকার মানে ছাব্বিশ বছর বয়স আপনার বাবা মিস্টার ভবনী প্রশান্ত সাহা ওনাদেরকে যখন নিয়ে গেলেন এটা ছিল দ্বিতীয়বার প্রথমবার তো হচ্ছিল এপ্রিল মাসে দ্বিতীয়বার ছিল মে মাস তো প্রথমবার এপ্রিল মাসে এসে পাক বাহিনী ওনাদেরকে পাক বাহিনী ওনাদেরকে নিয়ে গেলেন আবার দিয়ে গেলেন ওনারা তো সহজে চলে যেতে পারতেন ওনারা তো দেশ পাড়িয়ে দিয়ে দরকার কলকাতা ইভেন কি বিলেত আপনি বলছেন ফিলিপস বাসায় যে থাকতে পারেন গেলেন না কেন পালালেন না কেন এটা ওনাদের ইয়েতে ছিল না মানে ওনাদের রক্তে ছিল না চিন্তায় কোনো সময় ছিল না তাহলে বললাম না তোমাকে এভরিথিং হি ডিড ওয়াজ এগেনস্ট দ্য কারেন্ট ফোর্টি সেভেনে কেন আসছে এগেনস্ট দ্য কারেন্ট প্রথমে যখন নিয়ে গেল মোহাম্মদপুর 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 টিচার্স ট্রেনিং টিচার্স ট্রেনিং ওখানে নিয়ে গেছিল ওখানে নিয়ে সাত দিন ওনারা ছিল আমার বাবা এবং দাদা এবং বিভিন্ন রকম যাই হোক টর্চার টর্চার করেছে লাস্টলি তারা কনভিন্স হয়েছে বলে আমার দাদা মনে করেছে অ্যান্ড দে এগ্রিড টু কাম অ্যান্ড সি হোয়াট আর বিশাহ ওয়াজ ডুইং সো দ্যাট মেড দেম আন্ডারস্ট্যান্ড অর বিলিভ দ্যাট নো দে হ্যাভ আন্ডারস্টুড হোয়াট উই সেট অ্যান্ড দে আর কামিং সাত আটই মে তাদের মির্জাপুর যাওয়ার কথা ছিল ওই পুরো টিমটা পাকিস্তান টিম বাট সাত তারিখে ওনাদেরকে ধরে নিয়ে গেল সো দ্যাট ওয়াজ এ গেম আমি জানি না কেন তারা ওই সময়টাই ছেড়ে দিল দে হ্যাড মে বি বিগার প্ল্যান্স অনেকে তো বলে যে আর পি সাহা শুধু না আমরা যারা আমার মা আমার দুই ফুপু ওই রকমও কোনো একটা প্ল্যান হয়তো থাকতে পারে যে সবাই এক জায়গায় হোক তারপর সবাইকে কিন্তু সেভেন্থ মে যেটা হয়েছে তারা মির্জাপুর গিয়ে তো মির্জাপুরে সাতান্ন জন লোককে মেরে ফেললো একদম আধা ঘন্টার মধ্যে আমার গ্রামে সাতান্ন জনকে একসাথে মেল মেম্বার্স আর লুটটুট করলো আমাদের ভিতরে আমার গ্রাম পুড়িয়ে টুড়িয়ে দিয়ে একদম আর পি সাহা এবং তার ছেলেকেও সেদিন খুঁজেছিল ওখানে গিয়ে কিন্তু পায়নি কিন্তু তারা এই খবরটা পেয়েছে যে তারা নারায়ণগঞ্জে আছে 
So immediately message was conveyed to some other office of them. Rata agarota shome ona de derke thore niye gaye. Oi din bhitore kumu din complex er bhitore sila mamra. Tara kono karone aashe nai. Tara they were busy. Johan art bishar tar chile ke pawa galona dekhe chole gaye. Amader gram loot part kore se, ye kore se. Dharona kore silo je amar thakur tato gramet thakte. গ্রামের বাড়িতে মানে যেখানে আমাদের মন্দির টন্দির পূজা সময় ওই জায়গাতে থাকতে আমরা তো নদীর এই পারে থাকি এখন সো ওনারা নদীর এই পারে গেছেন আর আমাদের গ্রামে গেছেন থিংকিং গেছে পাকিস্তানি রান রাজাকাররা থিংকিং দ্যাট আমরা হয়তো ওখানে থাকব তে যাও সেটা পায় নাই বেঁচে গেছি আর কি আমরা তাহলে ক্যালকুলেশন ডাজেন্ট সে দ্যাট ছেড়ে দেওয়ার কথা আমাদেরকে ছেড়ে দেওয়ার কথা ওই সময় আমরা ওনার একটু আর পি সাহার কিছু সফটওয়্যার সাইটটা আপনার কাছ থেকে শুনবো আমরা আমরা শুনেছি যে উনি হি ওয়াজ এন অ্যামাচার অ্যাক্টার উনি নাটক করতেন থিয়েটার করতেন এই সাইটটার সম্পর্কে কী জানেন যে আর পি সাহা উনি থিয়েটার করতেন উনি নাটক পছন্দ করতেন ওনার হয়েছে কি ছোটোবেলায় উনি যখন বেরিয়ে যান ওনার বাড়ি থেকে উনি অনেক আমাদের এই টাঙ্গাইল মামেন সিং গ্রেটার মামেন সিং এসব জায়গায় তো অনেক বড় বড় জমিদার ফ্যামিলি ট্যামিলি তোমার মুক্তা গাছার জমিদার রাজা জগৎ কিশোর ওনাকে খুব স্নেহ করতেন খুবই স্নেহ করতেন তো ওই সব জায়গায় তো তোমার ওই থিয়েটার ড্রামা পুজোর সময় বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এগুলো ছিল ইন্ডিয়ার থেকে শিল্পীরা আসতো নাগরপুর বলে আমাদের গ্রামের পাশে গেছে রিভলভিং স্টেট ছিল তো এই সমস্ত জিনিস ওনাকে খুব ইয়ে করত আকৃষ্ট করত এবং উনি ওই তখন থেকে এই জিনিসটা ওনার ভিতরে আমার ফুপুদেরকে আমার পিসি পিসিদেরকে এনকারেজ করতেন উনি প্লাস ভারতের শরীরহংসে এই জিনিসটা তো সবসময় আছে যে ড্রামা থিয়েটার এগুলো নার্সদের মধ্যে আছে সো এটা আর উনি নাকি বলতেন যে যে সব যত ভালো অভিনয় করতে পারে সে জীবনে ততখানি সাকসেসফুল সো অভিনয়টা জীবনের একটা পার্ট এবং উইচ ইস ট্রু যে আমরা তো অনেক জায়গায় সব জায়গায় তো আমাদের কম বেশি করতে হয় অ্যাজ লং এজ উই ডিউ ডু ইট ইন উইথ এ গুড সেন্স ঠিক না আপনি এখন অ্যাজ ম্যানেজিং ডিরেক্টর কুমুন্দিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট বাংলাদেশ আপনাদের যে এতগুলো এন্টারপ্রাইজ আপনার হসপিটাল নার্সিং স্কুলস আপনাদের রিটেল এখন তো অনেক কিছুর মধ্যে আপনারা জড়িত আপনি যদি নেক্সট নাইনটি ইয়ার্স চিন্তা করেন ফর কুমুদিনী যে আপনি কুমুদিনীকে কি নিয়ে কী চিন্তা করছেন আপনার দর্শনটা কোথায় কীভাবে আমি কতগুলো জিনিসে বিশ্বাস করি এবং করতে চেষ্টা করি খুব দারুণভাবে রিলিজিয়াস হারমোনি সকলের ধর্ম শুধু না সকল ধর্ম বর্ণ জেন্ডার একসাথে বাস করার একটা মন মানসিকতা আর যে পিছিয়ে পড়া তাকে সামনের দিকে নিয়ে আসা এনি অ্যাডভেঞ্চার তুমি কমার্শিয়ালি বলো কমার্শিয়াল ওয়েতেই আমি চিন্তা করি না কেন আমি সোশ্যাল তো ওয়েলফেয়ারের কথাই চিন্তা করি না কেন এনিথিং টু ডু উইথ দিস উইল সাকসিড ব্যবসা ব্যবসার মতো চলবে ইনস্টিটিউশন ইনস্টিটিউশনের মতো চলবে আমি তুমি উই ক্যানট রান ইনস্টিটিউশন ইনস্টিটিউশন উইল run automatically but what we can do is to make the environment as such that it can act a healthy environment biraj kore how have we been able to come so far because we believe in certain things which was injected by the founder right je ekhane everybody lives in harmony peace together irrespective of whatever background we come from mohilader ekhane samman pete hobe sokoler dharmo ekhane jar jar barite tumi komodinite to tumi amar pujo je hoy eta to amar gramer barite hoy that is my eta to amar bita bita bari bita bari that ekhane amar pashe pashe building tomar mone ache ekna aro kichu ghor bari ache era amader shorik shorik ha তারা অনেকে হয়তো তাদের নিজ নিজ অন্যান্য কাজকর্মে কাজকর্ম করে এভরিবডি ইজ নট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ কুমুদিনী সো আমার ভিটাতে কিন্তু পূজা পূজা হয় কুমুদিনী কমপ্লেক্সে কিন্তু নো পূজা 
কুমুদিনী কমপ্লেক্সে যেটা পূজা হয় সেটা আমার বাড়ির কোয়ার্টারের ভিতরে আমার বেডরুমে এই যে একটা একটা মানে কি বলবো সেপারেশন অফ পার্সোনাল এন্ড প্রাইভেট এন্ড পাবলিক এন্ড পার্সোনাল পুজোর সময় আমাকে আমরা দাওয়াত দেই আমাদের যারা ভিতরে কুমুদিনীতে যারা কাজ করে সবাই গিয়ে ওখানে তারা পার্টিসিপেট করে বিকজ আমরা ওখানে ইনস্টিটিউশনের পাশাপাশি আমরা একটা ফ্যামিলি নিয়ে থাকি আমরা তো দেখেছি আপনারা সার্ভ করেন হ্যাঁ আমরা ওইখানে ফ্যামিলি নিয়ে থাকি সো সবাই যারা পার্টিসিপেট করে ওখানে কুমুদিনীর স্টাফরা যারা পূজাতে পার্টিসিপেট করে তারা ঠিক তোমার বাড়িতে তোমার আত্মীয় এসে যেরকম একটা একটা অনুষ্ঠানে পার্টিসিপেট করবে ওই রকম ভিতরে যখন সে সার্ভ করবে ভিতরের গেস্টদের যখন সে সার্ভ করবে ইনসাইড দ্য কুমুদিনী কমপ্লেক্স দেন হিজ ডুইং হিজ অফিসিয়াল ডিউটি আপনারা যদি মনে করেন যে ভবিষ্যতে একটা সিনেমা করা হয় অ্যাবাউট আর পি শাহ আপনি হু উড ইউ ওয়ান্ট টু প্লে আর পি শাহ আমি তো এটা আমি একটু বলি তোমাকে আমি মনে করি আর পি শাহ এবং কুমুদিনীকে নিয়ে আমরা চিন্তা করছি এরকম ও চিন্তা করছি কিছু হ্যাঁ যে কীভাবে মানুষকে ইন্টারেস্টিং করে জিনিসটা বোঝানো যায় ধর ওই ষাট মিনিটের ডকুমেন্ট্রি ও মুক্ত মুখ করে তো পৌঁছ এটা তো মানুষের কাছে পৌঁছানোটা এক্সাক্টলি হুম সো কীভাবে এই নতুন জেনারেশনের কাছে পৌঁছাতে পারি যে আমরা এই যে এত বছর কুমুদিনী আসলো এই আইডিওলজিটা যদি আরেকজনকে দিতে পারি তাহলে সে চিন্তা করবে যে আমার প্রতিষ্ঠানকেও আমি এই কয়েকটা সহজ সহজ জিনিস যদি আমি অ্যাডাপ্ট করি তাহলে তাই ক্যান টেক মাই ইনস্টিটিউশন ফরওয়ার্ড ফর সো মেনি ইয়ার্স সো এটার ইজিয়েস্ট মিডি ফর্ম যেটা আমার মনে হয় ছোট ফিল্ম জাতীয় এরকম কিছু যেটা সো এটা তো সম্পূর্ণ আমার মনে হয় নির্ভর করবে যার সাথে যেভাবে আমরা আলাপ করি যে হাউ উড হি লাইক টু ক্যারেক্টারাইজ আর পি সাহা সো লেট সি আমরা হু উড প্লে রাজীব শাহ that day hasn't come yet <laughs> that day hasn't come yet. you're being very modest no, no thank long you, way thank to you. go now see it's a you. long way to go and we thank have a, this is a great nation amader ekhane onek loker shot mane ebong tader shot chinta ebong tager foshol ei amader bangladesh jeter por ami tumi dariye kotha bolte parchi এত এত রক্ত তারা তো কোনো উদ্দেশ্যর জন্য এই রক্তটা দেয় না তাদের তো উদ্দেশ্য ছিল তাদের ভালোবাসা আর মায়া আর তাদের টান তার মাতৃভূমির জন্য আমার দাদা আমার বাবা বা তোমার ফ্যামিলিতেও খুঁজলে পাওয়া যাবে যারা শহীদ হয়েছে তারা তো এটা চিন্তা করে নাই যে তার ছেলে পেলে কত বড় হবে বা কি হবে তারা তো নিঃস্বার্থে এই দেশটাকে স্বাধীন করেছেন তাদের এই ত্যাগের একটা ফল কি আসবে না অবশ্যই আসবে মেবি ইউ আর গোয়িং থ্রু ভেরিয়াস টার্ম অয়েলস অ্যান্ড বেসি ডিফারেন্ট টাইম সেটা সেটা যাচ্ছি যাব এটা আমাদের উপর নির্ভর করে এই যে তুমি যে উদ্যোগটা নিয়েছো আমাদের উপর নির্ভর করে আমরা কিভাবে আমাদের পরের জেনারেশনকে আমরা ধরো আমাদের এই কমিউনিটি নিয়ে যদি চিন্তা করি বিজনেস ফিল্ডে যারা আছে যে আমরা যদি কিছু কিছু করে আমাদের ছেলে পেলেদের মধ্যে ভ্যালুসটা ঢুকাতে পারি তাদের তো দোষ না আমাদের তারা আজকে গাড়ি শো অফ করছে এইটা শো অফ করছে সেটা ওরা তো দেখছে না তো আদার গুড থিংস টু শো অফ অ্যাবসলিউটলি আই থিঙ্ক আপনি যেটা বললেন যে বারে বারে রাজীব ভাই আপনাদের কুমুদুনি এবং বিশেষ করে আপনাদের যে প্রতিষ্ঠাতা ফাউন্ডার আর পিসার যে বারে বারে একটা শব্দ মানে আমার মনের মধ্যে গেঁথে গেছে সেটা হচ্ছে সেবা এবং ব্যবসা করিও যে সেবা করা যায় ব্যবসার শুধুমাত্র একমাত্র উদ্দেশ্য প্রফিট নয় অফকোর্স আমরা প্রফিট করব কারণ প্রফিট না করলে আমরা সেবা করতে পারবো না এটাও সত্যি কথা তো ব্যবসার প্রফিটটাকে ডিস্ট্রিবিউট করেই তো সেবাটা করা হচ্ছে কিন্তু আপনি যেটা বললেন কিছু নীতি কিছু দর্শন ধারণ করে যে আমরা প্রফিটটা করতে পারি সেই প্রফিটের ডিস্ট্রিবিউশনের মাধ্যমেই তো আমরা সেবাটা করি এবং এই ধরনের একটা দর্শন ধরে রেখে প্রায় একশো বছর ধরে একটা প্রতিষ্ঠান আজকে যেখানে আপনারা দাঁড়িয়েছেন কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এবং যতগুলো অঙ্গ সংগঠন আপনাদের আছে এবং আপনি যেটা বারে বারে বলছেন যে শুধুমাত্র 
আগেরটা জানা তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা এপেক্স ফাউন্ডার্স ফুটস্টেপস থেকে যেটা আরও বেশি চাচ্ছি বা আশা করছি বা স্বপ্ন দেখছি ছোট করে হোক যতখানি হোক যে ভবিষ্যতেও তো আরও আর পি সাহা প্রয়োজন আজকে আরও আর পি সাহা প্রয়োজন এবং বাংলাদেশের এই অবস্থায় পৃথিবীর এই অবস্থায় আপনি বারে বারে আপনার কথায় উঠে আসছে যে পশ্চিমা দেশ আমাদের সে এখন অনেক কথা বলে আপনি খুব সুন্দর করে বলেছেন রাজীব ভাই যে আমরা সব কথা শুনব কিন্তু এর মানে যে আমাদের কিছু নাই আপনার দাদা আর পি সাহা আমাদের গর্ব যে সময় নারী ক্ষমতায়ন যে সময় মানুষের সেবা যে সময় আমাদের মানে দরিদ্র মানুষের কথা চিন্তা করেছেন আমি জানি না পশ্চিমা দেশে কত এরকম লোক ছিল আমার মনে হয় এইখানে আমাদের নিজেদের যে কৃতি সন্তান যারা ছিলেন আর পি সাহা ওনাদের মধ্যে একজন অন্যতম তাদের মতো ফাউন্ডার্স ফুটস্টেপসের ফলো করাই হচ্ছে আমাদের কর্তব্য আমরা কতখানি পারব কতখানি পারছি সেটা পরের প্রজন্ম হয়তো বা বাদ বিচার করবেন কিন্তু আজকে আপনি যেভাবে আপনার দাদা কুমুদিনী প্রতিষ্ঠাতা আর পি সাহা সম্পর্কে বললেন আমি বিশ্বাস করি আমি জানি যে আমাদের শ্রোতা আমাদের আজকে যারা এই অনুষ্ঠান শুনছেন দেখছেন অনলাইন চ্যানেলের পর্দায় সবাই এটা দেখে এটা শুনে নতুনভাবে হয়তো বা অনুপ্রাণিত হবেন এবং বিশ্বাস করবেন যে আমরা আরও ভালো সুন্দর একটা বাংলাদেশ দেখতে পাব আমরা জানি যে আপনি সবসময় খুব ড্যাপার আমি আমার অনেকে হয়তো বা জানেন না আমার কর্মজীবন যখন শুরু হয় আমার প্রথম বস হামিদ বরকতুল্লাহ হামিদ ভাই আপনার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু তো সবসময় দেখতে আপনি আর হামিদ ভাই একদম পারফেক্টলি আজকেও পারফেক্টলি আর টায়ার চুল পারফেক্ট সব কিছু পারফেক্ট আপনার একটা সেন্স অফ স্টাইল আমরা খুব অ্যাডমায়ার করি আমরা ফলো করি আপনার ফেভারিট জুতোর ব্র্যান্ড আর এপেক্স বলার কোনো প্রয়োজন বোধ করেন না না কি পছন্দ করেন কেন পছন্দ না 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 এইটা এটা ঠিক না তুমিও বেশি হাম্বল হয়ে যাও মাঝে মাঝে দ্যাটস নট ফেয়ার ইউ শুড বি প্রাউড অফ হোয়াট ইউ আর হোয়াট ইউ হ্যাড what you gave to the nation karon tomar jokhon karon tomar factory to amar mirzapur jawar pothe amra to apnar tokhon to koyta factory chilo there was no factory mane kono factory chilo na ar oi tannery ei rokom bhabe ei rokom bhabe public dekhte pare tannery to public er chokher samne chilo na keu etp shoh completely compliant ei je ekta acha tannery te ei rokom phul gach seta seta apex to oi shomoy ekta mane তখন চোখে আর এখন তো ওদিক দিয়ে যাই না এখন আমরা অন্য রাস্তা দিয়ে যাই মানে একটা একটা ফ্যাক্টরিতে জুতোর ফ্যাক্টরি এটা ইট ওয়াজ অ্যাজ গুড অ্যাজ এনি ইন্টারন্যাশনাল ফ্যাক্টরি দেখতে তখন তো আর অতটা বুঝতাম না চোখে দেখে ফুল টুল কারণ আমি রিমেম্বার সিং অল দিস ফ্লাওয়ার্স সো আর যে সমস্ত জিনিসগুলো তোমরা বানাও আর ওই সময় তো শুরু করো ইউ আর ওয়ান অফ দ্য পায়নিয়ার ইফ আই এম নট রং না ফার্স্ট লেদার শুজ যে সমস্ত জুতা টুতা বানাইতা ওইটা বিদেশ থেকে বিদেশে ওই জুতেই তোমার জুতাগুলো দেখতাম সো আই ইউজ টু গো অ্যান্ড টেল টু মাই ফ্রেন্ডস মাই বাই আই উজ ভেরি মাচ ইনভলভ উইথ গার্মেন্ট অ্যাট দ্যাট টাইম আই উজ টু গো ডিফারেন্ট এক্স ফেয়ার ট্রেড ফেয়ার এটা সেটা দেন আই ওয়েন্ট টু দিস ফ্যাক্টরি উই নো দেম আঙ্কেলের কথা বলতাম আই আই ড্রেস ইম এজ আঙ্কেল সো ইট উইস টু বি এ প্রাইড অফ আস টু গো অ্যান্ড টক অ্যাবাউট ইয়োর কোম্পানি আউটসাইড ইন আওয়ার ওন পার্সোনাল ডোমেন বুঝছো আর অফকোর্স তোমাদের কিছু কিছু জুতা তো আই রিমেম্বার গোয়িং টু ইয়োর ফ্যাক্টরি অ্যান্ড গেটিং ইট সো আর এখনও তো আমি আমার ছেলে আমাদের গুলশানে আমাদের শোরুমের উল্টা দিকে যে তোমাদের ইয়েটা ওখান থেকে তো সে আমি আমি তোমার ওই ইয়েটা বেশি আমি সামহাও রাসেল ব্রমলিটা একটু বেশি আমি আমি পড়ি আর কি এক্সপেন্সিভ ব্র্যান্ড আই লাইক ইট অনেকদিন পর্যন্ত রেখে রেখে পড়তাম ফাউন্ডার্স ফুটস্টেপস এর পক্ষ থেকে আজকে আমরা এতক্ষণ ধরে যে সকল 
গল্প তথ্য এবং সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতাগুলো শুনলাম কুমুদুনী আর পি সাহা এবং আজকে ওনার নাতি এবং উত্তরসরী মিস্টার রাজীব সাহার কাছ থেকে আমি বিশ্বাস করি এই গল্পগুলি এবং বিশেষ করে এই দর্শন আমাদের ভবিষ্যতের আর পি সাহা তৈরি করবে আমাদের যারা নতুন নতুন ফাউন্ডার বাংলাদেশে তাদের কাজ তাদের কর্ম এবং তাদের চিন্তা দিয়ে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ তৈরি করছেন তাদের জন্য এটা একটা অনুপ্রেরণার জায়গা থাকবে এপেক্স ফুটফুটের পক্ষ থেকে ফাউন্ডার্স ফুটস্টেপসের উদ্যোগ থেকে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা আশা করি ভবিষ্যতেও আমাদের সঙ্গে থাকবেন